Esse é Daniel, com um ano. Essa é a única vida que ele conhece. Preso a uma cama, recebendo os cuidados 24 horas por dia, a família é de Olinda e se esforça para que ele se sinta amado. O bebê tem a chamada atrofia muscular espinhal, também conhecida como AMI. A doença afeta o sistema nervoso central de 1 em cada 10 mil recém-nascidos ou de crianças. O controle dos músculos é prejudicado. Isso dificulta ou impede os movimentos e até a respiração, porque os neurônios não conseguem provocar as contrações necessárias. Assim que percebeu que Daniel não se mexia direito, a mãe procurou médicos. O diagnóstico clínico ele foi dado com muito carinho pela pediatra, porém ele foi bombástico, ele foi assim devastador. Enfim, a, a vida dele seria essa rotina, teria essa rotina extenuante né, de, de, de terapias e que talvez ele tivesse uma expectativa de vida de dois a três anos. Não há cura para a doença. A única esperança de melhoria para o futuro de Daniel é um remédio inovador recém-aprovado nos Estados Unidos. Mas o Spinraza é caro. Uma dose custa acima de 150 mil dólares. O tratamento completo para um ano inteiro pode chegar aos 3 milhões de reais. Sem escolha, famílias como a de Daniel fazem campanhas em redes sociais para arrecadar dinheiro e assim conseguir comprar o medicamento. Nós estamos buscando é, conseguir o dinheiro para comprar o remédio como pessoas físicas, é, através de importadores que existem, estão habilitados aqui no Brasil, ou até mesmo, se for necessário, se a gente não conseguir adquirir aqui, se for possível, levar ele para fora, né, para os Estados Unidos, para fazer o tratamento lá. O Brasil já tem uma associação que reúne parentes e amigos de portadores de doenças neuromusculares. Segundo a Donem, no país inteiro, já são mais de 10 mil portadores da atrofia muscular espinhal. Pernambuco tem mais de 400 pacientes. Ontem, o jornalismo da TV Clube Record também mostrou o caso do pequeno Guilherme, o Guigui, de Vitória de Santo Antão. Ele também tem a mesma atrofia muscular espinhal e vive em casa, numa UTI. Os pais estão desempregados e pedem ajuda para melhorar a vida do bebê através de depósitos em conta bancária. Sozinho, nós não podemos mais juntos, somos bem mais. Segundo esta advogada, mesmo quem tem um bom plano de saúde enfrenta dificuldades. Existe um tratamento né, indicado a uma criança é, que possa favorecer a vida dele, a qualidade de vida, né, que possa diminuir o sofrimento que possa, na verdade, dar a ele a chance de viver, porque senão ele não vai ter essa chance, a gente tem que ir atrás. Isso não pode ser negado pelo plano de saúde. Há chances de que os juízes entendam que é a obrigação do plano de saúde? Grandes chances. Nossa, a corrente majoritária é nesse sentido. Decisões anteriores já aconteceram? Já aconteceram.